ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಬೇರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಜ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಎರಡನೇದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹೃದಯರು ತುಂಬ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಆದ ನಂತರ ಅದೊಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅತಿಥಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮುನ್ನುಡಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಹೌದು ವಸ್ತುವಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿನೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಅತಿಥಿನೂ ಪಡೆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಎದುರಿಸ್ದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಆಗಲಿ ಅತಿಥಿ ಆಗಲಿ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಮುನ್ನುಡಿ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಅತಿಥಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಹಾಕಿದ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರು ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರು ಅದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಯಾಕೋ ಯಾವ ವಸ್ತುನೂ ಥ್ರಿಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಯಿರಲ್ಲ ಹೌದು ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲೇಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಯಾವುದು ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಆ ವಿಷಾದದಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಲಂಚವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೈತೀವಿ ತೊ ಲಂಚ ತೊಗೊಳೋದು ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಪರಾಧ ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲಂಚ ಕೊಡೋದು ತೊಗೊಳೋದು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬೇರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏಯ್ ಭಾದ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಮಾಜ ಬಂದಿರದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆಗ ನಾನು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನಾನು ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಸ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ ಅನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆಗ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಕರಡಿ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅದರ ಕಥೆ ಕೂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ನಡೆದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐ ಬಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆದರೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐ ಬಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಗುಡ್ಡ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ
ಆಳ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಿದ್ಧಯ್ಯನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರೋದು ಬೇರೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಹೊಳಿತಾನೆ ಈಗಿನವ್ರಿಗೆ ಆ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಫೀಸರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಘುನಾಥ್ ಅಂತ ನೀವಿದ್ದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸುದಯ್ಯ ಕರಡಿ ಗುಡ್ದಲ್ಲಿರೋ ಟಿ ವಿ ಮೇಟಿ ನೀನೇ ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಟೂರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುರು ಹೇಳಪ್ಪ ಏನು ನೀಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೈಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರು ಬರೇ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿನ ಕಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ತಿಂದ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಟಿ ವಿನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೇಬ್ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿಕೋತಾನೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ತೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನನಗೀಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಯಾಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಬೇರು ಇವರು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರು ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಕ್ರೌರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕತ್ತೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಓಕೆ ಆ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾರದ್ದು ಹೊಸ ಸಾಹೇಬ್ರಂತೆ ಏನಂತೆ ಇನ್ನೆರಡ್ ಮೂರು ದಿನದಾಗ ಬಂದು ಚಾರ್ ತಾಂತರಂತೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸರ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಒರೆಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಂದಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ ಹ್ಮ್ ಟೀಗ್ ವಾಡಿಗೆ ಮರ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮರ ಕಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರ ಮರ ಕಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮರ ಕಡಿಯೋದು ಈಗ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಸರ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಈ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಂತೆ ಸರ್ ಇದೇನ್ರಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ರಿ ನೀವು ಬಂದ್ ಘಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕರಡಿ ಗುಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಐವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ವಿ ಐ ಪಿಗಳು ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯೇನು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇರ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರೋದು ತುಂಬ ದೂರ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಐ ವಿಗೊಬ್ಬ ಮೀಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮೇಟಿ ಏನಾದರೂ ಕರೆಸಿ ಮೇಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಸಂಬಳ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ರಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ರುಜು ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ವಾಟ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ ಹಾ ಓ ಇದೇನಾ ಹ್ಞೂ ಭಾಳ ಹಳೇದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡಪ್ಪ ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೇಟಿ ಯಾರು ಅಲೇ ಇವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಬಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ರಿ ರಘುನಂದನ್ ಹಳೆ ಚರ್ಚ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿ ಅಂದರೆ ನಂಬೋಷ್ಟು ಮೂರ್ಖನ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೀನ ಸರ್ ಅದು ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಬಿನೇ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕು ಐ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಏನು ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚರ್ಚ್ ಬೆಲ್ ಕಟ್ಟೋ ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ವೆಂಕಟೇಶಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಆ ಗುರುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಸುಳ್ಳಾದೆ ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ನಾನು ಲಂಚ ತಗೋತೀನಂತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಯಲು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬೇರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೆ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ಅದೇ ಮಿತ್ರರು ಇದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ನೆರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಂಥವರು ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಪೇರು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ತುಮಕೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರಾದಂಥ ಸೋಮಣ್ಣರ ಊರಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಒಂದು ಕಾಡು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಟ್ಟಣ ಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಡು ಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದರಿಂದ ತುಮಕೂರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ತಮಾಷೆ ಪ್ರಸಂಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಈ ಬೇರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೇ ಶಾಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೇ ಹೋಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ಕರೆದು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಬಹುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬಂದು
ಅವರು ಈ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಈ ಥರದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪಠ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ತರಬೇತಿಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡೋ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದವರು ತಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಸರ್ವೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಿಳಲುಗಳು ಆ ಬೇರುಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಳ್ವ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೇಗೆ ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯನೂ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಇಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇರು ತಲುಪದಂಥ ಎತ್ತರ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ನನಗೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೇರುವಿನ ಕಥೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇರು ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಆಪ್ಕೆ ಲಿ ರಜತ್ ಕಮಲ್ ಅವ್ರು ಬೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರೂಪಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಪುರಸ್ಕಾರ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಪಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಾಸ್ ಹೇಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ತ್ರೀ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಟೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿನಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾತ ಮಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗ್ರಹಣ ಕರೆಂಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆಂಪರಾಜ್ ರಜತ್ ಕಮಲ್ ಅವ್ರ ಬೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರೂಪಾಯಿ ಕನಗತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ the award for the best feature film in kannada of 2004 is given to beru for critical analysis of bureaucratic corruption through the eyes of a folk dancer and its ironic overtones beru chitrada nirdeshaka p sheshadri prashasti bagge pratikriyisi santasa vyakta padisiddare ಇಂಥ ಒಂದು ಸದಬಿರಿಯ ಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ